Lauf, lauf, Oma, lauf, heute ist Sommerschluss verkauft. Rasch, rasch, Oma, rasch, schnappt euch ein Kastasch. Gut, das ist jetzt vielleicht ein Klischee. Auch einige junge Leute shoppen noch gern in großen Kaufhäusern, aber eben viel zu wenig. Die Umsätze sinken seit Jahrzehnten und Galeria ist mal wieder pleite. Für jede dritte Filiale heißt es deshalb wohl Game Over. Was bleibt, sind nostalgische Erinnerungen. Ich bin früher mit meiner Mutter immer in den Kaufhof gegangen und dort haben wir auch immer viele Geschenke gefunden für Weihnachten. Ja, also dort gab es alles Mögliche, Schmuck, Handtaschen, Süßigkeiten, Geschirr, ja. Also man konnte dort alles kaufen, es war eine gemütliche Atmosphäre. Aber woran liegt's, dass große Kaufhäuser nach und nach aussterben? In den 60ern boomte das Konzept. Weit über 1000 dieser riesen Warenhäuser hatten wir in Deutschland. Überlebt haben nur um die 150. Laut einer Studie von PwC gibt es dafür gleich mehrere Gründe. Statt einem Kaufhaus für alles gehen wir heute lieber in Spezialgeschäfte. Die Fahrt mitten in die City zu den großen Kaufhäusern ist vielen auch zu stressig. Und dann ist da natürlich auch noch der Onlinehandel. Brauchen wir die Kaufhäuser wie Galeria also vielleicht gar nicht mehr? Also ich finde Kaufhäuser schon schön, weil da hast du vieles auf einen Fleck, da kannst du drinnen parken, das ist schon angenehm. Ich gehe in ein Kaufhaus, wenn mir langweilig ist, weil es einfach mehr zu tun gibt. Ähm, aber sonst nicht mehr so oft. Ich gehe manchmal in Kau Kaufhäuser für vielleicht Sportklamotten oder so Porzellanfiguren als Geschenk für meine Großeltern. Nein, gehe ich schon noch gerne rein, fühle die Dinge, das geht im Internet verloren. Und trotzdem glaube ich, so zwei hohe, zwei Kaufhäuser so dicht nebeneinander, das rechnet sich nicht. Aber trotzdem gehe ich gerne rein. Etwa 40 Filialen von Galeria sollen für immer dicht machen. Deshalb haben viele Angst, dass aus unseren Innenstädten bald schon Geisterstädte werden. Diese Sorge ist allerdings nur begrenzt berechtigt. Schon in der Vergangenheit hat es Lösungen für verwaiste Kaufhäuser gegeben. Oft werden sie neu aufgeteilt. Es wird neue Konzepte geben, wie gesagt, Kindertagesstätten, ähm, Arztpraxen, äh, Erlebnisgastronomie oder eben auch neue äh, Shop-in-Shop-Konzepte, wo sich äh, verschiedene Händler Flächen teilen und ein gemeinsames Konzept, ein Markthallenkonzept entwickeln. Und das ist, glaube ich, ganz sicher die Zukunft. Zukunftskonzepte werden wohl auch die übrig bleibenden Galeria-Filialen brauchen. Geshoppt wird ja weiterhin nur eben nicht bei Galeria. Prominentes Beispiel, das Luxuswarenhaus Harrods in London. Hier stehen Exklusivität und Entertainment im Mittelpunkt. Feinste Waren aus aller Welt werden im schicken Retroambiente präsentiert. Und es funktioniert. Nach Problemen in der Corona-Krise macht das Harrods in diesem Jahr sogar wieder Gewinn. Vielleicht ja auch eine Idee für deutsche Kaufhäuser.